गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योमद्व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम यनादिम्यम नहीं नामगोत्र न सूत्र नो जाति वर्णा नवतिषो नुंस न चस्त्री नाकार नो विकार नजनि मरण नास्ति पुण्यम न पाप तत्व नो तत्वेक सहज समरस सद्गु तम नमा सदा शिव सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवान वर्षिष्टाव सदृशिगणरावृत ब्रह्म निष्ठ आचार्येन्द्रम करकुद्रनंदूप स्वात्म मुदितवदन दक्षिणाूर्तिमीडे वेदातभासकाय यत शांताय सन्यासी नानावादीन केन्द्र संगपवे योगींद्र वंद्याय मोहध्वादिवाकरा भगवत्दाभृते तस्म भाष्यकृते नमोस्त सतत पूर्णा बोधात्म अपार सच्चिसुखवारीराशे योर्मी भुवन समस्त गुहाहित तम रमण गभीर चिंता विहीन हृदय चिंतमी देहम मृन्मयज्जात्मक अहम बुद्धिर्न तस्तो नाहम तत्तुक्ति समये सिद्धात्मसद्भावता कोहम भावयुत कुतो वरधिया दृष्टात्मनिष्ठात्म सोहम स्फूर्ति अरुणाचल शिव पूर्णो विभाति स्वयं योत प्रवेश मम वाचम इं प्रसुप्ता संजीवयत्किल शक्तिधर स्वधाशहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते सर्वेदातगोचर तम अगोचर गोविंद परमानंद सद्गु प्रणतस्म श्रुतगोचर वंदे वाक्यागोचर लक्ष्यापुष वंदे शंकर देशिक गुरु विवेकचूड़ाणि कुछ वर्ष इेपोल का प्रातकाल सत्संगम विवेक चूड़ाणि चल पूर्व भाग पूर्ति आलोक वरक अदक अंगेटो चूड़ाणि अब तल वूडिय रत्न इंो कमे चूड़ाणि सुंदर कांड सुंदर कांड सीता चूड़ाणिये हनुमान राम चल चूड़ाणि विवेकम चूड़ाणि तल वाचक अलंकार चूड़ाणि तले की अलंकार विवेक आत्म अनात्म विवेक
ஆத்மஜானம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆத்மஜானம் தான் சூடாமணி ஆத்மஜானம் இருந்துடுத்தானால் வேற எந்த அலங்காரம் இல்லாட்டால் அழகா இருக்கும் ஆத்ம ஜானம் இல்லையானால் என்ன அலங்காரம் இருந்தாலும் ஒன்றும் நன்னா இருக்காது பாரக அவிவேகினாஸ்திரம் பாரோ பாரம் ஞானம் ச ராகிணா அசாந்தசிய மனோபார பார அனாத்மவித வபு அப்படின்னு யோகவாசிஷ்டம் விவேகம் இல்லாதவனுக்கு எல்லாம் படித்து வச்ச சாஸ்திரம் எல்லாம் ஒரு பாரமாக இருக்கும் விவேக சூடாமணியிலே ஒரு ஸ்லோகம் வரும் கழுதைக்கு சந்தனத்தை கட்டி முதுகில் வச்சு தானே அது பாரமாக தான் தெரியுமே தவிர நம்ம மடக்கிறது சந்தனம் தூக்கின் போகிற கௌரவம் இருக்காது என்ன ஸ்லோகம் அது யதாக்கர சந்தன பகாரவாகி பாரசிய வேத்தா நது சந்தனசிய கழுதைக்கு சந்தனம் பாரமாக தான் இருக்குமே தவிர சந்தனம்ங்கிற கௌரவம் இருக்காது அந்த சந்தனம் தூக்கின்னு இருக்கேன் எல்லாமே பார்த்தேன்னாக்க ஒரு விதத்தில் சொன்ன பக்தி தான் ஆத்ம சாட்சாத்காரம்னே சொல்லுவேன் நான் ஒரு சாலை கிராமத்தை வீட்டில் வச்சுட்டே இருக்கும் அதில் விஷ்ணுன்னு பாவம் வரதுக்கு தானே பக்தி கூப்பிட்றோம் அதே போல் ஆத்மா நமக்கு நித்திய சித்தமாக தான் இருக்குது அதில் பக்தி வரல அவ்வளோதான் ஸ்வஸ்வரூப அனுசந்தானம் பக்தி ரீத்திய பிதியதேன்னு விவேக சூடாமணி தான் வருது ஆத்மஸ்வரூபத்தை அன்போட நினச்சி பார்க்கறது இருக்கே அதுதான் பக்தி அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஒரு ஃபேசினேஷன் வருது ஆத்மாங்கிற சப்தமே உங்களுக்கு பகவான் நாமத்தை கேட்குற போது பக்தனுக்கு பக்தி வர மாதிரி ஆத்மாங்கிற சப்தம் கேட்குற போதே ஞானத்துக்கு தகுதி இருக்கிறவனுக்கு ஆத்மா சமாதி பாவம் வருது ஞானத்துக்கு முன்னாடி பாவனா வரும் அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொல்கிறார் இல்லையா பாவனை இல்லையானா சாந்தி இல்லைங்கிறார் கீதையில் பாவனாங்கிறது என்னென்னா சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி அருணோதயம் வர மாதிரி நிர்விகல்பமான அனுபூதி வரத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அனுபவத்தோட ஒரு இன்டிமேஷனுக்கு தான் பாவனான்னு பேர் அந்த பாவனா வரும் ஆத்மாங்கிற சப்த சிரவணத்தினாலே பாவனா வரும் அப்போ என்ன சொல்லின்னு வரும் விஷயம் பாரம் பாரோ அவிவேக்கினக சாஸ்திரம் சந்தனம் சந்தனத்தை வச்சுட்டு இருக்கிற கழுக கழுதைக்கு அந்த சந்தனத்தோட கௌரவம் தெரியறது இல்லைங்கிற மாதிரி நமக்கும் ஆத்மா அனுபவஸ்வரூபமா இருந்தும் கூட அதில் பக்தி பக்தினாக்கா அதில் ஒரு லஹரி வருது பாருங்க எல்லாரும் ஏன் லஹரியை தேடின்னு போகிறான் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணினா தெரியும் நமக்குள்ள இருக்கிற வீக்னஸே நம்மளோட நீடை காட்டித்தரும் ஜனங்களுக்கு வந்து சாப்பாடில் அடிக்ஷன் குடிப்பழக்கத்தில் அடிக்ஷன் சிகரெட்டில் அடிக்ஷன் விஷய போகங்களில் அடிக்ஷன் இல்லை எதையோ எதையோ பார்த்து பார்த்து ரசிக்கிறதுல அடிக்ஷன் இதெல்லாம் இவனுக்கு என்ன போகம் வேணுமோ அதெல்லாம் சினிமாவிலையும் அதில் இதுலையெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறதுல ஏன் வர்றதுன்னா இவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஆனந்தத்தை இவன் உள்ள வச்சுட்டு இருக்கான் அது இதுலையெல்லாம் இருக்குன்னு மறுமறீச்சிக்கா மாதிரி நினச்சிக்கிறான் அதையெல்லாம் பல விதத்தில் அனுபவிச்சு பார்க்குறான் இது ஆக்சுவலாக எங்கே பண்ணணும்னா ஆத்மாவில் பண்ணணும் ஆத்மாவில் பண்ணினா பரிபூர்ண திருப்தி ஆகிடும் ஆத்மாவில் 
ஆத்மரதி ஆத்ம கிரீடா ஆத்ம மிதுனா ஆத்மானந்த அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி ஆத்மாவை பற்றி கேட்குற போது ஆனந்தம் வரணும் ஆத்ம தியானமே இவனுக்கு கிரீடை ஆகணும் ஆத்மாவிலேயே இவனுக்கு ரதி வரணும் அப்போ இவனோட வாழ்க்கை பூர்ணமாயிடும் வெளியில் இருக்கிற எந்த சந்தோஷத்தையும் இவன் நாடமாட்டான் இதைத்தான் பகவான் ரமணர் அக்ஷரமண மாலையில் ஒரு பாட்டு அக்ஷரமண மாலையை தான் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் அது வேதாந்தத்தோடு கண்டன்ஸ்டு ஃபார்ம் கையினில் கனிவுன் மெய்ரசம் கொண்டு வகை வெறி கொட அருள் அருணாச்சலர் ஹஸ்தாமலகம்ங்கிறோமே அதை எடுத்து சொல்கிறார் ஹஸ்தாமலகமாக எத்தனையோ ஜென்மாவாக இருக்கு எல்லாருக்குமே சித்த வஸ்துவாக இருக்கு அப்படி இருந்தும் அதில் அந்த லஹரி வர மாட்டேங்கிறது அந்த லஹரி வந்துடுத்தானா இவனுக்கு திருப்தி ஆகிடும் ஞானி ஜீவன் முக்தனுக்கும் சாமானிய மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அவளில் எதுலேயோ அந்த ஒரு 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 லஹரியை பார்க்குறோம் நாம் லௌகிகனுக்கு மற்றபடிக்கு இருக்கிற லஹரிகள்லாம் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாளில் முடிஞ்சு போயிட்டுருது ஆ இது கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அது அப்புறம் அது பிடிச்சி போச்சு அப்புறம் இது ஆச்சு பிடிச்சி போச்சு பெரிய பெரிய ஆளுகளை எல்லாம் பாருங்கோ எல்லா விஷயங்களும் அனுபவிச்சு எல்லாம் வெறுத்து போய் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லாமல் இந்த செலிபிரிட்டிஸ் அவாவெல்லாம் இருக்கா பாருங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் பீப்புள் சினிமாவில் அவளை ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வேறு தான் வெளியில் அப்பியர் ஆவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவளோட லைஃப்பில் அவள் எப்படி இருக்கா நீங்கள் ஒன்று போய் ஒன்று ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கோ எல்லாம் சாறு போன சக்கையாக இருப்பான் ஏன்னா அதில் எதுலேயுமே ரசம் வந்து உங்களை எனர்ஜைஸ் பண்ணிகிட்டே போகாது கொஞ்ச நாள் எல்லாம் போய் எசன்ஸ் எல்லாம் போய் சாரம் எல்லாம் போய் அப்படியே சவச்சு துப்பினா மாதிரி ஆகிடும் அதனால எது வந்து அவ்வியமான சுகமோ அது பதமே அதுதான் அவ்வியம் வியமாகாதது தீந்து போகாதது நம்மளை மேலுக்கு மேல மேலுக்கு மேல அபிவர்தே யோகவாசிஷ்டம் சொல்றது மீதியெல்லாம் தீந்து போயிடும் இது மாத்திரம் ஒரு தடவை உள்ள வந்துடுத்தானா அபிவர்தே சர்வாப்பியேவ கலாஜந்தோஹோ அனபியாசேன நஷ்யதி இயம் ஞானகலாத்தியந்தா சகிர்ஜாதா அபிவர்தே உள்ள அப்படி எனர்ஜை சாயிண்டே இருக்கு வயசாகிறத வயசாகிறத பார்த்தக்கே ஆக ஆக உங்களுக்கு எந்த விஷய சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் எதில் உங்களுக்கு எனர்ஜி வரும் ஒன்றும் வராது பகவத் தியானத்தில் ஆத்ம தியானத்தில் தான் எனர்ஜி வரும் நம்ம பகவத் தியானம்னு சொல்கிற ரூப தியானம் பூஜை பஜனை எல்லாம் கூட ஒன்றுமே முடியாமல் படுத்துக்கிற வேறு தான் பண்ண முடியும் எல்லாமும் நம்மளை கைவிட்டு போனாலும் நம்மளை கைவிடாதது உடம்போட எனர்ஜியும் போய் எடுத்து எல்லாம் போனாலும் கூட இதுக்கெல்லாம் பின்னால் இருக்கிற அந்த சைத்தன்யம் இருக்கே அந்த சித்து இருக்கே அது அப்படியே ஸ்வயம் பிரகாசமான வஸ்து அது நித்திய சித்தமாக நமக்கு உபலப்தம் நித்திய உபலப்தம்னு பேர் எப்பவும் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வஸ்துவில் தான் நமக்கு எனர்ஜி இருக்கும் எனர்ஜினா பிராணன் பிராணன் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த பிராணன் எங்கே கிடைக்கும் பிராணனை தேடி தேடி போகிறபோது பிராணன் முக்கிய பிராணனுங்கிறோம் நம்ம அது அந்த முக்கிய பிராணன் வந்து ஆத்மாவில் தொட்டு தொட்டுண்டு நிற்கிறது இல்லையா துரியா காபித்வம் அப்படின்னு நேற்றுக்கு அந்த துரியத்துக்கிட்ட தொட்டுன்னு இருக்கிற பிராணன் அந்த பிராணன் வந்து ஆத்மானுபவத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஆத்ம ஆத்ம தத்துவத்தை ஸ்ரவணம் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை மனனம் பண்ணுறோம்னா பிரியமாக திரும்ப 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 நினச்சி பார்க்குறோம் அப்புறம் அதுவே நம்ம ஸ்வரூபங்கிறத நிதி தியாசனம் பண்ணுறோம் இதுக்கு தடையாக இருக்கிற பிரதிபந்தங்களை எல்லாம் நீக்கம் பண்ணுறோம் இந்த பிரதிபந்தங்களை நீக்கம் பண்ணுறது தான் ஒவ்வொதல்னு தமிழில் சொல்லுவா துறவரம்பா சந்நியாசம்பா எல்லாமே என்னென்னா பிரதிபந்த நிவர்த்தி எது எது எனக்கு ஆத்ம தியானத்துக்கு தடையாக நிற்கிறதோ ரொம்ப இன்டெலிஜெண்டாக பண்ணணும் அதை என்னன்னாக்கா நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி நம்ம சந்நியாசம் நினச்சினா அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு எல்லாருக்கும் அப்புறம் அந்த சந்நியாசமே ஒரு பெரிய சம்சாரமாக போயிடும் அதனால சந்நியாசம்னு நம்ம சொல்கிற போதெல்லாம் சந்நியாச யோகம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கிறது கீதையும் அதை எடுத்துட்டு இருந்தது சந்நியாச யோகங்கிற பதத்தை 
அந்த சன்னியாச யோகம்னா என்னன்னா எது எது எனக்கு ஈஸ்வர தியானத்துக்கு தடையா இருக்கும் அதை நீக்கி வைக்கிறேன் அப்ப சரியான சன்னியாசி யாரு அவன் வந்து சுயம் பாகம் பண்றானா இல்ல பிட்சை எடுத்து சாப்பிடுறானா இல்ல மொட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கானா இல்ல காஷாயம் கட்டின்னு இருக்கானா பேரு என்ன போட்டுட்டு இருக்கான் எந்த மடத்தை சேர்ந்தவன் எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவன் இதெல்லாம் வந்து வெளியில இருக்கிற சக்கை இதனால எல்லாம் ஒருத்தனுக்கு திருப்தி வரவே வராது ஆனா இதெல்லாம் சம்பிரதாயம் அது நம்ம ஒன்றும் நிஷேதம் பண்ணல அது அதாவது அதோட விஷயமே வேற அது வந்து சம்பிரதாய பரிபாலனத்துக்காகவும் நம்ம எல்லாம் இப்போ பூனல் போட்டுக்கிறோமே கோத்திரம் எல்லாம் சொல்கிறோமே அது மாதிரி அதுவும் ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் எசென்ஷியலி இந்த ஆந்தரிக சன்னியாசம் எல்லாருக்குமே தேவை ஆந்தரிகமாக இருக்கக்கூடிய அப்போ நிரந்தரம் பகவத் ஆத்ம தியானம் பண்ணுறது தான் சன்னியாசிக்கு லட்சணம் இப்போ சந்திரசேகர பாரதி சுவாமியை பற்றி யாரோ ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார் யாரும் எழுதியிருக்கார் தெரியல சதா ஆத்ம தியான நிரதம் விஷயேபியஃப் பராங்முகம் நௌமி சாஸ்திரேஷு நிஷ்ணாதம் சந்திரசேகர பாரதி அப்படின்னு எழுதியிருக்க ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் ஒரு சன்னியாசிக்கு லட்சணம் இது தான் சாஸ்திரேஷு நிஷ்ணாத சாஸ்திரம் நன்னா சாஸ்திரத்தை தெரியும் எப்பவும் ஆத்ம தியானத்திலேயே நிஷ்டையோடு இருக்கா சதா ஆத்ம தியான நிரதம் விஷயங்களில் பக்கத்துக்கே போல விஷய லோக வியவகாரமே பண்ணலை இது அவருக்கு பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகும் சில மகான்களையெல்லாம் பற்றி ஸ்லோகம் எழுதினாலும் அது இவாளோட பாவனையாக இருக்கும் ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கரெக்டாக சூட் ஆகும் ஏன்னா விஷயங்களா அந்த மடத்தில் கூட எதுலையுமே தலையை போட்டுக்கல மட வியவகாரத்தில் கூட தலையை போட்டுக்கல மடாதிபதியாக இருந்தும் கூட தலையை போட்டுக்கல சாஸ்திரங்களில் பர்ஃபெக்டான ஞானம் ஆத்ம தியானமே இதுவாக இருந்த ஒரு பக்தி அதுலேயே ஈடுபாடாக இருந்திருக்கா இல்லையா அப்போ இதுதான் வேதாந்திக்கு லட்சணம் இதில் நாம் வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவில் எனக்கு தெரியும் இப்போ எல்லாரும் முமுக்ஷுகளோ பிரம்மச்சாரிகளோ கொஞ்சம் பேர் இருக்கா பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கா பெரும்பாலும் முமுக்ஷுக்கள் தான் நீங்கள்லாம் இல்லாட்ட இந்த காலங்காத்தால் ஏழு மணிக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு எல்லாம் வந்திருக்க மாட்டேன் எல்லாருமே முமுக்ஷுக்கள் தான் அதனால் நம்ம வந்து எங்களால் சன்னியாசம் எடுத்துக்க முடியுமான்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு வயசுக்கு மேலே சன்னியாசங்கிற பாவம் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளே வந்து விடுத்துனாலே சன்னியாசம் ஆகிடுது நம்ம வந்து ஒன்றும் டச் இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்கோம் குடும்பத்திலேயே இருக்கலாம் நிறைய மகாபுருஷால் யதி தர்மத்தை எடுத்துட்டு கூட அவள் வீட்லேயே எங்கேயோ ஓரத்தில் இருந்து வாழலாம் உண்டு ஆனால் எதுலேயுமே சங்கம் பட்டுக்கலை ஏன்னா ஒரு வயசுக்கு மேலே வாழால் எங்கேயும் போய் இருக்க முடியாது அதனால் நாம் வந்து நம்மளால் உள்ள பாவத்தை வருத்தின்னு விட்டால் போதும் எல்லா காரியமும் முடிஞ்சு விடுத்தானால் நமக்கு வயசாகிடுது இனிமேல் பிரத்தியார் காரத்தில் இடப்பட வேண்டாம் நமக்கு நேராக நேரத்துக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா இன்னுமே என்ன பண்ணுறது இன்னமும் ஆத்மாவை ஆத்ம தியானத்தை பண்ணுறது ஆத்ம தத்துவ அனுசந்தானம் முதல்ல அப்புறம் ஸ்வஸ்வரூப அனுசந்தானம் அப்புறம் முதல்ல வேதாந்த சிரவணம் பண்ணி ஆத்மானா என்ன அனாத்மா என்ன என்னோடய ஸ்வரூபம் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்புறம் ஸ்வரூபத்தோட ஒரு ஸ்பூர்த்தி ஒரு கிளிம்ஸ் கிடச்சி கொடுத்தானா ஏகாந்தமாக அதை உள்ள தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது சனைகி சனைகி உபரமேது புத்தியாதிருதி கிரகிதையா புத்திங்கிறது சிரவணஜன்யமான புத்தி அதனால் உள்ள முள்ள வில் பவரை தீட்டி 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 இந்த திருதிங்கிறது தான் முக்கியம் இந்திரியங்களை மனசை எல்லாம் தாளத்தில் நிறுத்துறது ஒரு பேலன்ஸில் நிறுத்துறது தான் திருதி அந்த திருதியை சரி பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டா இம்பேலன்ஸ் வந்துவிடும் அப்நார்மாலிட்டி வந்துவிடும் அது வரப்படாது அதனால் நம்ம எங்கே இருக்கோம் நமக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் நம்ம யோகியதை என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சாந்தி அந்த ஆத்ம தியானத்தை கொண்டு வரணும் அதுக்கு வழி பண்ணணும் இதுதான் ஸ்ரோதவியகா முதல் ஸ்டெப்பு அப்புறம் மந்தவியகா மனுனம் பண்ணணும் அப்புறம் நிதி தியாசிதவியகா தியானம் பண்ணணும் இதுதான் இங்கே நமக்கு வழி இப்போ விவேக சூடாமணியில் வேதாந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்காக விவேகம் வைராகியம் சமாதி சட்க சம்பத்தி 
முமுக்ஷுத்துவம் இப்படி இருக்கிற சாதனா சதுஷ்டய சம்பத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஷியன் ஒரு சத்குரு கிட்ட அந்த சத்குரு எப்படி இருக்கார்னா ஸ்ரோத்ரியா அவ்ரஜினா அகாமகதா யஹா பிரம்மவித்தமா பிரம்மண்யுபரதா சாந்த நிரிந்தனைவானல அஹைதுக தயா சிந்து பந்து ஆனமதாம் சதாம் இந்த லட்சணத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு ஸ்ரோத்ரியன் உபனிஷத் சொல்லக்கூடிய அறிவு இருக்கவருக்கு பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கார் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கணும் குருன்னு சொல்லுவா ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கணும்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறானா அவன் வந்து அப்படியே உபனிஷத்தில் அப்படி படிச்சுருந்தா தான் அவன் ஸ்ரோத்ரி அப்படி இல்லை பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் ஆனால் பிரம்மனிஷ்டனை எப்படி தெரியும் பிரம்மனிஷ்டன்னா கொஞ்சம் வாழ்ல ஒரு நிஷ்டை தெரியறது ஒரு சமாதி சாந்தி தெரியறது ஒரு யோக நிலை தெரியறது அதை பார்த்து தான் அவள் பிரம்மனிஷ்டன்னு சொல்கிறான் சாமானிய மக்கள் இப்போ பகவான் ரமணரெல்லாம் கூட பாதாளலிங்கத்தில் சரீர பிரஜை இல்லாமல் இருக்கிறத பார்த்தும் மலையில் இருக்கிற நிலையை பார்த்தும் தான் சாமானிய மக்கள்லாம் ஊகிச்சுண்டா எல்லோரும் அவள்லாம் போயிட்டு நட்டா கடோபனிஷத்து கூட்டி எடுத்துன்னு போய் அவர்கிட்ட போய் கொஸ்டின் கேட்டு அவருக்கு எத்தனை மார்க்கு கிடைக்கிறது பார்த்துட்டா அவர் ஸ்ரோத்ரியனா பிரம்மனிஷ்டனா மார்க் போடுறது ஞானிகள்கிட்ட இல்லையா அவளோட நிலையை பார்த்து எல்லோரும் இன்ஜூட் பண்ணிக்கிறான் ஓ இவா எங்கேயோ இருக்கான் அப்போ அந்த பிரம்மனிஷ்ட தான் தெரியும் எல்லாருக்கும் பிரம்மனிஷ்டையை பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன ஸ்ரோத்திரியனா இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டரும் ஸ்ரோத்திரியன் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து பிரஸ்தானத்திரையும் போட்டு வச்சா அது இருக்கும் அப்படின்னா தர்க்க கிரந்தங்கள் வேதாந்த கிரந்தங்கள் எல்லாம் அது கேட்டு தானே ஆன் பண்ணு டக்க டக்கடங்குன்னு சொல்லும் அதனால் அது பிரம்மனிஷ்டம் ஆகிடுமா அது ஸ்ரோத்திரியன் ஆகிடுமா அப்போ ஸ்ரோத்ரியங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒருத்தருக்கு அந்த சமாதி நிலை இருக்குது இப்போது பல இடத்துலையும் நானே இந்த பல பேர் பார்த்துருக்கேன் சாப்பாடு கூட இருக்காது தூக்கம் கூட இருக்காது அப்படியே ஒரு ட்ரான்ஸில் இருப்பாள் எத்தனையோ காலம் இருப்பாள் ஆனால் அவகிட்ட போய் உபதேசத்தை கேட்டு தானா என்னத்தையோ சொல்லுவாள் அவகிட்ட போய் உபதேசம் கேட்டு தானா அந்த லோகத்துக்கு போனேன் இந்த லோகத்துக்கு போனேன் வேறு ஏதோ வேர்ல்டை பற்றி பேசுவா அதானது ஸ்ருதி சொல்லக்கூடிய ஞானம் கொஞ்சம் கூட இருக்காது அது வேடிக்கை அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ் என்ன ட்ரான்ஸ் அவளுக்கு ஒரு பிராரப்தம் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ் வந்து பிரம்மனிஷ்டை இல்லைன்னு அர்த்தம் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் ஸ்ரோத்ரியா பிரம்மனிஷ்டஹான்னு சொல்கிறது அந்த பிரம்மனிஷ்டை இருக்கு ரமண பகவானுக்கு வந்து எல்லோரும் நினச்சிக்கிறான் அவர் பாதாள லிங்கத்தில் காலையெல்லாம் அந்த புழு கடித்து அது தெரியாமல் இருந்தது அப்படியெல்லாம் இருந்ததுனால தான் அவரோட ஞானத்துக்கு பெருமைன்னு நினச்சிக்கிறான் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறவ இப்போ கூட நீங்கள் திருவண்ணாமலையில் போனால் பார்க்கலாம் இப்போ கூட பார்க்கலாம் பல இடத்துலையும் எதுவுமே இல்லாமல் கண்ணெல்லாம் மேலே போய் மிழியே இருக்காது கண்ணில் அந்த கண்ணுக்குள்ளே அந்த ஐபால்ஸ் கூட இருக்காது இப்படி உட்காந்துருப்பா அவர்ஸ் அண்ட் டேஸ் இருக்கிற யோகிகள்லாம் இருக்கா சில பேரெல்லாம் பார்க்கலாம் பட் ஆனால் அவகிட்ட போய் உங்களுக்கு உபதேசமும் பிரயோஜனப்படாது லோக நிவர்த்தியும் ஒரு சமயம் உண்டாகாது இருக்கலாம் ஆனால் உண்டாகணும்னு நிர்பந்தம் கிடையாது அவளோட ட்ரான்ஸ் ஏதோ காரணத்தினால வந்திருக்கும் சத்சங்கத்திலேயே நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ் வந்து விட்றது என்னென்னமோ வந்து விடுறது அப்படியே மூர்ச்சை போட்டு கீழே விழுந்துடுவா இதெல்லாம் ஒரு ஃபேசினேஷன் ஜனங்களுக்கு இதே மாதிரி ரமண மகர்ஷிக்கு இருந்தது பகவானுக்கு இருந்து அந்த நிலையை பார்த்து ஜனங்கள் அதில் அந்த ஆத்மானுபூதியால் தான் ஜனங்கள் ஆகர்ஷிக்கப்பட்ட ஈர்க்கப்பட்டா பின்னால் கேட்கிற போது அவர்கிட்டே இந்த பதில் இருக்கே எவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியரான ஞானம் இருந்ததுங்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி அது எல்லாருக்கும் பிரயோஜனப்படுறதே தவிர இல்லாமல் அவர் இப்படி பகவான் ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லிவிடும் பகவானே சரீர நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவான் நான் வேதாந்தம் எல்லாம் சொன்னால் போகிறாரு சதாசிவ பிரம்மேந்திர ஆள் மாதிரி கையை வெட்டினா தெரியப்படாது காலை வெட்டினா தெரியப்படாதுங்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார் அவருக்கு கையை வெட்டினப்போ கூட தெரியலையாம் அப்படிலாம் சொல்லுவாள் அது பகவான் சொல்கிறார் ஓ இன்சென்சிட்டிவிட்டி தான் ஞானமோ அப்படின்னு கேட்குறார் இந்த கையை வெட்டினா கால் வெட்டினா கொசு கடிச்சா தெரியாமல் இருக்கிறது தான் ஞானமோ அதுதான் ஞானமானால் இன்றைக்கி இந்த அனஸ்தீஷியா எல்லாம் கொடுக்குறாளே இந்த மெடிசின்லாம் கொஞ்சம் கூட டெவலப் ஆக்கிட்டான்னா ஜீவன் முக்தன் ஆகிடுவோம் ஒன்றும் தெரியாது ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது இனிமேல் இட் இஸ் வி ஆர் நாட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் தேட் ஆல்சோ சயின்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிவிடும் 
ஃபிசிக்கல் பெயின் எல்லாம் தெரியாமல் எல்லாம் பண்ணிவிடும் அதனால அது ஞானம் ஆகிடுமா ஞானம் ஆகாது அதெல்லாம் வந்து எதாவது இந்த கஞ்சாலாம் அடித்தப்பா வந்து அப்படியே இருப்பா மோஸ்ட்லி இந்த ட்ரான்ஸ்னு உட்காந்து இருக்கிறவன் நிறைய பேர் இந்த கஞ்சாலாம் உள்ளே போனால் அப்படியே இருப்பா அதுலேருந்தும் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டு ஸோ அந்த ஸ்டேட் வந்து ஒரு அடிக்ஷன் ஒரு அடிக்ஷன் அது ஸோ அது நான் அது ஞானம் இல்லை பகவானே இது ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லி விட்டுருக்காரு ஞானம் இல்லை ஞானத்துக்கு இந்த மாதிரி நிலை வேணங்கிறதும் இல்லை இருக்கலாம் இல்லாமே இருக்கலாம் ஞானிகள்கிட்ட அந்த நிலை பார்க்கறது ஒரு அழகு அவளுக்கு சாந்தமாக நிஷலமாக இருக்கிறது அந்த சாந்த பகவத் பாதெல்லாம் பார்த்தேன்னா செஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே தானே இருந்திருக்கா ஏலை பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காளே கிருஷ்ணனை பாருங்கோ ஏலை பண்ணிகிட்டே இருக்காரு இல்லையா அப்போது அதுவும் ஞானிக்கு வந்து தடை இல்லை நிர்வாசனா மௌனம் தான் ஞானியோட சமாதி வாசனைகள் இல்லை பிரதிபந்தங்கள் இல்லாத சாந்தி நிச்சலமான சாந்தி தான் ஞானியோட சமாதி அதனால் ஞானினாக்கா ஞானியோட நிலை நிறைய பேர் வந்து பகவான் ரமண பகவான்கிட்டே கேட்டிருக்கா வாழ்லாம் ஞானிகளுங்கிற வாழ்லாம் உலகத்தில் விவகாரம் பண்ணுறாளே வேலை பண்ணுறாளே இப்போ பகவான் சொன்னார் இந்த உலகத்தில் வேலை பண்ணுற வாழ்லாம் அஜானிகளானா பெரிய அஜானி யார் தெரியுமோ ஈஸ்வரன் அவர் இத்தனை சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் எல்லாரையும் போட்டு பாடுபடுத்தின்னு இருக்காரு அவர் பெரிய அஜானியாக போயிடுவார் அதனால் வேலை பண்ணி விவகாரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருந்தாலும் ஞானி ஞானி தான் ஞானங்கிறது ஆத்மாவில் இருக்கே தவிர மனசோட ஏதாவது ஸ்டேட் இல்லை ஞானம் இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போயிடும் எந்த ஸ்டேட்டும் நிற்காது ஒரு ஸ்டேட்டு வந்து தான் அந்த ஸ்டேட் போயிடும் ஒரு ஒரு பாவம் வந்து தான் பாவம் போயிடும் இப்போ பகவான் ரமண பகவானோட லைஃப்பை பார்த்தாலே அவர் பாதாள லிங்கம் மலை மேலே இருந்த நாடுகளில் ரொம்ப நாளைக்கு அந்த நிர்விகல்ப சமாதியிலலாம் இருந்திருக்காரு அதெல்லாம் கீழே வரும்போது ரொம்ப கம்மி ஆகிடுது சாதாரணமாக தான் இருந்தார் சகஜமாக சகஜ ஸ்திதி தான் அது அது ஏன் வந்ததுன்னா அது அவரோட நியதி அந்த சரீரத்துக்கு இருக்கிற நியதி அப்படி இல்லாமையும் பிரம்மாண்டமான ஞான நிஷ்டை இருந்தவாளும் இருந்திருக்கா அப்போ இந்த ஞானம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை குறிச்சு இருக்கிற அறிவு ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருக்கிற நிஷ்டை இதுதான் ஞானம் இதை நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் அதனால் நம்ம வந்து யாரையாவது பார்த்து யாரோடாவது சரீர மனசை பார்த்து ஏமாந்து போயிடக்கூடாது ஆத்மாவை தான் பார்க்கணுமே தவிர குருவோட கூட சரீர மனசை பார்த்து ஏமாந்து போயிடக்கூடாது ஓ அவா அப்படி இருக்கா அப்படி இருக்காது யாரை போல யாராலையும் ஆக முடியாது ஏன்னா அவள் சரீர அவள் சரீரத்தை பார்த்து நம்ம ஏமாந்து போகிறோம் நம்மளும் சரீரம் இல்லை அவளும் சரீரம் இல்லை குருகிட்டேருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன ஸ்வரூபம் பரமாத்மனா ஆத்மஸ்வரூபம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் குருகிட்ட போய் சிஷ்யன் கேட்குறான் எனக்கு சொல்லித்தாங்க பகவான் ஏன்னா சிஷ்யன் யாருன்னா நல்லா புரிஞ்சுட்டான் இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த சாந்தி இல்லைன்னா லைஃப் இஸ் நாட் ஒர்த் லிவிங்னு புரிஞ்சுட்டான் ரொம்ப கஷ்டம்னு புரிஞ்சுட்டான் அப்போ இந்த சிஷியன் குருக்கிட்ட போய் சுவாமின்னு நமஸ்தே வினயம் தான் முதல் அறிவுக்கு அறிகுறி நதலோக பந்து நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரே ஒரு பந்து இந்த லோகத்தில் காருண்ய சிந்து இதெல்லாம் குருவை கூப்பிடுறேன் இதெல்லாம் முடிஞ்சு போனது நான் திருப்பி சொல்கிறேன் பதிதம் பவாப்தௌ நான் சம்சாரமாக கூடிய இந்த சாக்கடையில் விழுந்து கிடக்கேன் சமுத்திரத்தில் விழுந்து கிடக்கேன் அது பாயிட்ரி இல்லை அவ்வளவு லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகியிருந்தால் தான் வேதாந்தம் டேஸ்டாக இருக்கும் நல்ல வேனல் சூடில் வந்தவனுக்கு தான் ஒரு டம்ளரில் ஜலம் கொடுத்தா ருச்சிக்கும் இல்லாட்டா அவன் காஃபி கொடுக்க காப்பான் மீதியெல்லாம் போடுறோம் பாருங்க இப்போ பக்தி ஏதாவது கலைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி கொடுக்கறது காஃபி கொடுக்குற மாதிரி பாயசம் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு கொடுக்கறது வேதாந்தம் சுத்த ஜலம் மாதிரி தான் அதில் வந்து சுகரோ காஃபி பொடியோ மில்க்கோ ஒன்றும் கிடையாது அது பியூர் வாட்டர் பியூர் வாட்டர் டேஸ்ட் பண்ணணுமா உங்களுக்கு அவ்வளவு தாகம் இருக்கணும் அவ்வளவு நீங்கள் சம்மர் அந்த வெப்பம் சூடுனால் அப்படி தவிச்சுட்டு வந்தேளானா தான் ஹாடான்னு இருக்கும் அந்த ஜலம் உள்ள போகிறது ஞானம்ங்கிறது சுத்த தீர்த்தம் அது அப்படி தாகம் இருக்கணும் ஒரு கொஞ்சம் தான் தாகம் இருக்குன்னா என்ன வேணும் 
தண்ணி கொடுக்கட்டுமா காஃபி கொடுக்கணும் காஃபியை கொடுங்க இல்லாட்டா நம்ம என்ன முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்கோப்பா அம்மா சுத்த ஜலம் கொடுங்க அப்புறம் பார்க்குறோம் வேற எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு பச்சை தண்ணிகள் அந்த பச்சை தண்ணி தான் இங்கே ஆத்ம வித்யங்கிறது ஆனால் அந்த பச்சை தண்ணி குடிச்சு டேஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டேட்டில் நீங்கள் இருக்கணும் அப்போ தான் அது தெரியும் அது அந்த சாந்தியில் ஒரு ருச்சி வரணும் அந்த தான் தானாக இருக்கிறதுல ஒரு நிறைவு வரணும் எல்லா ட்ராமாவும் முடிஞ்சு போயிருக்கணும் லைஃப்பில் அதுதான் காருண்ய சிந்தோ பதிதம் பவாப்தோ மாமுத்தர என்னை பிடிச்சி ஒன்று தூக்கி விடேங்க நாங்கள் விழுந்து கிடக்க வித் மை எனர்ஜி வித் மை பவர் ஐ கெனாட் ரீஜெனரேட் ஐ கெனாட் டேக் மீ அப்வர்ட்ஸ் ஸோ கம்பேஷனேட்லி ஹெல்ப் மீ பகவான் கிட்ட குரு கிட்ட கேட்குறார் என்னை எப்படியாவது கரையேற்று எனக்கு வந்து அந்த ஆத்ம வித்தைய வேதாந்த ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுங்கோ மாமுத்தர ஆத்மீய கட்டாட்ச திருஷ்டியா உங்களோட ஆத்ம அனுபவ நிலையில இருந்து உங்க பார்வை இருக்கே அப்ப குருவோட பார்வை ஞானி முக்த புருஷனோட ஜீவன் முக்தனோட பார்வைக்கே அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கா அதுல இருந்துதான் கோவில்ல சுவாமியோட பார்வை கூட வந்திருக்கோம் நமக்கு தோன்றது கோவில்ல போனா ஒரு சைட்ல நின்று சுவாமிய பார்க்கணும் நேரடியா நிற்கப்படாது அந்த சந்நிதியில் போய் நிற்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை இல்லையா அப்போ அந்த பார்வையை கொடுத்து என்னை கரையேற்று அப்படின்னு குருக்கிட்ட கேட்குறா இப்போ முருகனார்லாம் வந்து பகவான் ரமணரோட பார்வையை பற்றியே நிறைய பாடியிருக்கா கட்டாட்ச திருஷ்டியா ரிஜ்வியாதி காருண்ய சுதாபிவிருஷ்டியா நான் துர்வார சம்சாரத வாக்னி தப்தம் நான் என்னோட டெக்னிக் மெத்தடெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னோட சம்சார துன்பம் நீங்க மாட்டேங்கிறது தவிச்சுட்டே இருக்கேன் துர்வாரம் அப்படின்னாக்கா வாரயித்தும் அசக்கியம் என்னோட எஃபர்ட் என்னோட சயின்ஸ் என்னோட டெக்னாலஜி என்னோட மெத்தட் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஃபிசிக்கலில் கொஞ்ச நாளாக விளையாடி பார்த்தாச்சு மைண்டில் சென்சஸில் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்போவும் திருப்தி வரலை துர்வார சம்சார தபாக்னி சப்தம் தோ தூயமானம் துரதிருஷ்டவாதை ஏதோ சரி ஒரு சத்சங்கம் கிடச்சி கொஞ்ச நாள் அப்படி மெடிடேஷன் பண்ணி சௌக்கியமாக இருக்கலாம்னு நினச்ச திடுப்புன்னு ஏதோ ஒன்று நடந்து கொடுத்து லைஃப்பில் இல்லையா எல்லாருக்கும் புரியும் சொல்கிறதே புரியும் ஏன்னா கொஞ்சம் வருஷம் வாழ்ந்துட்டாலே நமக்கு தெரியும் அது இல்லையா அந்த தெய்வம்னு பேர் அதுக்கு விதின்னு பேர் காண முடியாதது எதிர்பார்க்க முடியாதது எது அகஸ்மாத் பிரவர்த்ததே எங்கேன்னு வந்ததுன்னு தெரியாமல் துப்புன்னு ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்கிறது லைஃப்பில் அதை பின்ன தாங்கவே முடியலை இது மட்டும் வந்திருக்கலைனாக்கா இந்த மாதிரி மட்டும் நடந்திருக்கலைனாக்கா நான் இப்படி நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் இப்படி போய் நடக்கணுமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்பான் அதுதான் அதிர்ஷ்டம்னு பேர் துர்வார சம்சார தவா தோதூயமானம் துர அதிர்ஷ்டவாதை அதிர்ஷ்டம் நல்லது நடக்கும் அப்போ அது துரதிருஷ்டம் இல்லை துரதிருஷ்டம் துரதிருஷ்டம் தமிழில் சொல்லுவோமே அதுதான் இங்கே துரதிருஷ்டவாதை காத்தடிக்கிற மாதிரி அப்பப்போ ஒவ்வொன்று நடக்கிறது பீதம் நடுங்கி போயிருக்கேன் இதை பார்த்து எதை பார்த்து பயப்படணுமோ அதை பார்த்து பயப்படணும் பயம்னு ஒரு இமோஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள எல்லா இமோஷன்ஸும் அது எங்கே யூஸ் ஆகணுமோ அங்கே யூஸ் ஆனால் நல்லது அல்லாமல் ஒரு இமோஷன் கெட்ட இமோஷனே கிடையாது பயம்னா என்னென்னா இந்த சம்சாரத்தை பக்தியர்பவே மரண ஜென்ம பயம் ஹிருதிஸ்தம் பர்த்ருஹரி சொல்கிறார் ஈஸ்வரன் கிட்ட பக்தி வேணும் மரண ஜென்மத்தை பற்றி நினச்சி பயம் வேணும் இப்போ பீதம் நான் ரொம்ப ஐ எம் ரியலி டெரிஃபைடு நடுங்கின்னு இருக்கேன் பகவானே ஏன்னா லைஃப்பில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் அதையெல்லாம் வாழ்ந்து பார்த்துட்டேன் இதுக்கு உலகத்தில் பரிகாரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு விட்டேன் உங்ககிட்ட பரிகாரம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு விட்டேன் அது தெரிஞ்சுனா தானே இந்த பக்தி வரும் இல்லையா ஒரு ஒன் சைட் யூ 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 சி தட் தெர் இஸ் சாரோ தெர் இஸ் சஃபரிங் 
and on the other side you see there is a solution. When you see that there is solution, then your surrender becomes meaningful, your seeking for solution becomes meaningful, then true genuine bhakti comes there. Oru pakkathukku suffering theriyirud, in oru pakkathukku pariharathai theadru. And the pariharam guru kitta irukku theriyara bodhu, Engirindu vandhu amayanthu brahmacharina swam. The Guru is saying, Where are the Brahmacharis? They are the same as the Indriya Nigraha, Mano Nigraha, Satyatai Ashapadra, Pramayantu, Shamayantu, Damayantu, Vimayantu, They are the same as the Vedas. They are the same as the Vedas. They are the same as the Vedas. In the Vedanta Tattvajnanatai, Yaan Petra Inbam Virahayuvayaham. ना इंदौर आनंद ते त्रुप्ति आरंगर केरो आदि ना उंगले कुड़ करे इध आदि ना सत्संगम ना आदि ना सत्संगम गर दे पर हम विवेक चोड़ा मनी अब ये ने सत्संगम ने चल रहो आदि ये ने ये ना क्यों ये दु उपयोग कर रखो ये दी ये ना कु पूर्वी कर गला ऋषि गला अनुभवी चिरकारो अवाला नमक के ये द कुड़ इंगे गुरु अधिदान चल रहा है माँ भाई स्थविद्वन भाई अपड़ादे पान अभी चल रहा है एक गुरु बन में लिया अरुणा चले शोर अगर इतना भगवान रमणा चल रहा है वो रुवाटी अधिक चल लेंगे रहा है भाई अपड़ादे इन चल ले अंजल इंद्रे अरुण अरुणा चला ये न गुरु चल रहा है माँ भाई स्थविद्वन भगवत पाद यार स्पिरिचुअल लाइफ चूज पनी इंटर कानो वंदा मिद्वा माँ भाई स्थ विद्वन ने तबानास्ति आपाया हाँ उन्हें किंदा आवतम करे आदि यू विल नेवर कम अक्रॉस एनी कलामिटी इन लाइफ हेंस फोर्थ बिकॉज़ यू आर इन ए सेफ हैंड so no more fear, ma bhaishtha vidvan, tava nasti abayaha, samsara sindhoho, tarane asti upayaha. There is a way to cross this samsara sindhu, this ocean of suffering, sorrow, grief. Ini samsaara samudra itu kadang kadang nallah beri erk. Anu beri enna, ninge ada budisha kandu beri cerk. Ila, ni pula nari beri cerk. Ila, nangga first time kandu beri cerk. Ila, advertise pandra. Abdi ur beri ille. Yeni wa yata ha yata yosya param. Yablo bo yati gan, yablo bo purba suri gan, rishi gan nandu po na ur raja pade erk. Anda beri ilai, anak kau mana orang purbi kala, ada kerja, acara, perusahaan gel beri katir kan? Awalnya, enggel kau anda beri katir kan? Adik beri, very safe, very sure, certain, clear cut path. That I will show to you. Through that I can guide you. This is the path. Ini anda dengar juga. Ini dah satu senggal. Lama satu senggal mana kata kata korang, kata kata korang ni dah marah elar orang ini. Mana baru ini teri. Ini nama rendah kata elar apa pun cerdik om. Oru resat ke. Anak ini kata cerdik itu kan ini kerja entertainment deh, illa ini. Ini kata cerdik itu kan kerja entertainment deh, illa. Nang kata cerdik pun um illa. Upanya asa kan um illa. अब इधर नरेवर फोन मनी चलवा बुकिंग का रखी माँ अपने लोग एक बुक करता है मैं चलूँ तो मैं कहीं ना तो मैं यार टीम बुक कूम बना ले ये तो मैं ऐसे कलाएँ अब ये लाम बनना ना इन्हें कि अत्रियो वर्ल्ड टूर बनेर कलाएँ ये लामो पोयर कलाएँ ना वाना बनेर कलाएँ तो वरीय सर्कल दम � Adunala, ini bandu uru 
மருந்து தான் இது ஒரு ஆத்ம வித்யங்கிற மருந்து பழைய காலத்துல எல்லாம் இந்த காட்டு ஜாதிக்கார உண்டு அவ வந்து கா மலையிலேருந்து மலை மருந்து எடுத்துன்னு வந்து கிராமங்கள் எல்லாம் தலையில் ஒரு மரத்தால் ஒரு பொட்டி வச்சுட்டு இருப்பான் அந்த பொட்டிக்குள்ள இந்த மலை மருந்து எல்லாம் வச்சுட்டு இதுக்கு இருக்கிற தலைவலிக்கு இருக்கிற மருந்து இருக்கு வேத வலிக்கு இருக்கிற மருந்து இருக்கு இந்த மருந்து இருக்கு வேணமா வேணமா கட்டுன்னு வருவான் இந்த மலையன் மலையன்வுக்கு வர மருந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கணும் அது ரொம்ப பிரசித்தி அது அதுதான் மலை மருந்திடனே மலைத்திடவோ அருள் மலை மருந்தாயுடைய அருணாச்சலர் இந்த மலையே ஒரு மருந்து மலைங்கிறது என்ன மறை தான் மலை அந்த உபனிஷத்து தான் மலை அந்த மருந்து விற்கிறதுனால நம்ம வேலை அந்த மருந்து விற்கிறது கூட இல்லை வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியான ஃப்ரீயாக விற்கிறது தான் காசுக்கு விற்கிற வேலை இல்லை ஆனால் அதை வாங்கிக்கணும் கபீர் சொன்னார் பராபக்தி கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கேன் என்ன வேலை கேட்ட உன் தலை நீ உன் தலைய கொடுத்தால் இந்த பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் தட் then this jnana is for you and this is pure jnanam pure ultimate jnanam and it it is certain that it will remove sorrow it is it will remove the sorrow from its root peth eduthudu ulla irukra avidhya ajnanatha bhidyade hridaya granthi சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராமரே திருஷ்டையேவ ஆத்மனீஸ்வரேன்னு பாகவதம் சொல்கிறது இதே மந்திரத்தை வியாக்கியான மாதிரி தன்னோட ஸ்வரூபமாகவே ஈஸ்வரனை பார்த்து விடுற போது ஹிருதய கிரந்தி பேதம் வந்துடும் எந்த சந்தேகங்களும் இருக்காது டவுட் எல்லாம் போயிடும் மனசு நிம்மதி அடைஞ்சிடும் சாந்தி அடைஞ்சிடும் அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் அந்த குரு கிட்ட அந்த வித்தியை இருக்கு அப்படி தெரிஞ்சுட்டு தான் இந்த சிஷியன் போய் பக்தியோட நமஸ்காரம் பண்ணி பீதம் பிரபன்னம் நான் பயந்து சரணாகதி பண்றேன்னா அந்த குருவோ பயப்படாதேன்னா இல்லையா ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறது ரொம்ப பயமா இருக்கு டாக்டர்னா இந்த டாக்டர் சொல்ற ஒண்ணுமே இல்லையப்பா இதெல்லாம் ஒண்ணும் பயப்படாதேன்னு அது வெளியில இருக்கிற யாராவது சொன்னால் நம்ம அவ்வளோ எடுத்துக்க மாட்டோம் டாக்டர் சொன்னால் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா டாக்டர் பிராமாணிகர் ஆத்தன்டிக் பர்சன் இல்லையா அதனால் வி ஆல்வேஸ் நீட் அன் ஆத்தன்டிக் பர்சன் ஹூ கேன் டிக்ளேர் டு யூ தேட் டோன்ட் ஃபியர் தென் யூ யுவர் ஃபியர் கோஸ் லைக் தேட் இயர் த குரு இஸ் டெல்லிங் த டிசைபிள் மா பைஷ்ட மா மீன்ஸ் டு நாட் பைஷ்ட பயம் மாகுரு மாகுரு பயம் அபீஹி மாபைஷ்ட வித்வன் அப்படின்னு சொன்னதுமே பயம் போயிடுது போயிடும் பாகவதம் கேட்டுட்டு பரீட்சத்துக்கு என்னாச்சுன்னா பயம் போயிடுது அஜானம் ச நிவஸ் நிரஸ்தமே ஞான விஜான நிஷ்டையா என்னோட அஜானம் போயிடுது ஞான விஜான நிஷ்டையினால அபயம் தர்ஷிதம் துவயா யூ ஹாவ் ஷோன் மீ தட் ஸ்டேட் ஃப்ரீ ஆஃப் ஃபியர் அதான் பரீட்சித் சொல்கிறோம் பயம் இல்லாத நிலையை காட்டி கொடுத்து விட்டேன் நமக்கும் மரணத்தை பற்றி இருக்கிற பயம் வியாதியை பற்றி இருக்கிற பயம் பல விதத்தில் பயம் வரும் சமூகத்திலேருந்து பயம் வரும் சரீரத்திலேருந்து பயம் வரும் பரலோகத்தை கூட பயம் வரும் எல்லா பயத்தையும் பேர்த்து எடுக்கக்கூடியது இந்த வேதாந்தம்ங்கிற மருந்து அந்த மருந்தை சும்மா காதில் கேட்டால் போகிறாது எப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோ அதே படி சீலிக்கணும் அதே ஸ்ரோதவியாக மந்தவியாக நிதித்தியாசிதவியாக திரும்ப திரும்ப ஸ்ரவணம் பண்ணி மனனம் பண்ணி அதை நன்னா வாழ்க்கை பூராவும் அதை வந்து உள்ளே எடுத்துண்டு உள்ள ஹிருதயத்துக்குள்ளே எடுத்துண்டு நமக்குள்ள நம்ம அனுபவமாகவே ஆய் ரசாயனம்னு பேர் அதுக்கு அந்த ரசாயனம் என்னன்னாக்கா ரசாயனம் இஸ் நாட் ம மெடிசின் ரசாயனம் இஸ் எ டானிக் அது வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்க வேண்டிய சாதனமாக்கும் 
மெடிசின் என்னதுன்னா ஒரு வியாதி வரும்போது தான் எடுத்துக்கணும் வியாதியை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு ரசாயனம் நமக்கு அது எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி இது ரசாயனமாக எடுத்துட்டு தினமும் சீழிச்சுண்டே வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக வர எத்தனையோ காலத்தில் இருக்கிற அந்த அனுசீலனத்தோட பலமாயிட்டாக்கும் ஒரு பெரிய ரமண மகர்ஷியோ இல்லை சங்கராச்சாரியரோ இல்லை சுகபிரம்ம மகர்ஷியோ இல்லை எத்தனை எத்தனையோ முக்த புருஷர்கள் இருந்திருக்காளே அவளெல்லாம் அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஆகும் அவளுக்கு வந்து ஞானம் எப்படி ஆகிடுத்துன்னா அவளோட சரீரத்துக்குள்ள ரெஸ்பான்ஸாக மாறி விடுது ஒரு மொமெண்ட்டில் கூட அவ மறந்து போயிருக்கல உடம்பு வியாதியால் கொளுத்து விட்டு எரியறத கூட நான் தேகம் இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு அறிவோடு பலம் அதில் ஒரு மேஜிக்கும் கிடையாது அவரும் அறிவோடு பலம் தான் அது ஏன்னா அவருக்கும் வலி இருந்தது பகவான் கிட்ட கேட்குற பகவானே உங்களுக்கு வலிக்கலையா பகவானே கேட்குற கேன்சர் வந்தா ஆயிரம் தேள் கொட்டுற மாதிரி வலிக்கிறதுன்னார் நினச்சி பாருங்க ஆயிரம் தேள் கொட்டுற மாதிரி வலிக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணினார் இப்ப எப்படி இப்படி சாந்தமா இருந்தார் தாங்கினார் அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு எல்லாம் இருக்கிற ஒரு பவரை அவ்வளவு டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காவா நமக்கெல்லாம் பவர் இருக்கு தாங்கிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும் தாங்கிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்கு பாக்குறோம் மெடிசின் எடுத்துண்டோ இல்லாட்டா ஆர்டியாவது சப்போர்ட் வாங்கிண்டோ எதையாவது சப்போர்ட் பண்ணிண்டு தாங்கிக்கிறதுங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை விடுறதுக்கு பார்க்குறோம் ஆனால் வேதாந்த சிரவணத்துக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஒரு பவர் இருந்தால் நல்லது என்ன வந்தாலும் யார்டையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் தாங்கிக்கிறது தாங்கிக்கிறது தாங்கிக்கிறதுங்கிறது ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறோம் சகனம் சர்வம் முதல்ல முடியாது இனிட் சப்போர்ட் யார்டையாவது போய் சொல்லி சொல்லி அழணும் சுவாமிகிட்டெல்லாம் அழுவோம் பட் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுக்கணும் யாருக்கிட்டையும் இதுக்கு மெடிசின் கிடையாது நல்ல மெடிசின் என்னதுனா பேசாமல் சைலண்டாக தாங்கிக்கிறது வலிக்கும் வேதனை வரும் கஷ்டம் வரும் தாங்கிக்கணும் அதுதான் திதிக்ஷான்னு பேர் சகனம் சர்வ துக்கானம் அப்பிரதிகாரபூர்வகம் பிரதிகாரம் என்னதுன்னா சப்போர்ட் தேடுறது மருந்து கிடைக்குமா அது கிடைக்குமா இவா சப்போர்ட் பண்ணுவாளா அவா சப்போர்ட் பண்ணுவா இப்படியே பிச்சைக்காரம் மாதிரி இருக்காமல் சகனம் தாங்கிக்கிறது சிந்தா விழா அதை தாங்கிக்கிறதோட இன்னொரு ஆடட் குவாலிட்டி சொல்லார் சிந்திக்காமல் இருக்காது சிந்திக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நீ வேற எங்கேயாவது மனசை திருப்பி விட ஏதாவது பண்ணு அதை பற்றி கவலைப்படாதே டோன்ட் அலவ் த மைண்ட் டு திங்க் அபவுட் இட் அப்படி இருந்துட்டே இரு சிந்தா அது நினச்சி அழாதே சிந்தையாக வந்தால் கூட அழுகையாக மாற்றிக்காதே இந்த ஒரு குவாலிட்டியை எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறையோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஒரு பெரிய பலம் வந்துடும் உள்ள உள்ள ஒரு பலம் வந்துடும் தாங்கிண்டு 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 ஒரு பலம் வந்துடும் அதுக்கு மேலேயாக்கும் வேதாந்த ஞானத்தை கட்டுப்படிக்கிறது அதனால் ரமண பகவானுக்கு வந்து கேன்சர் வந்து தெரியலையெல்லாம் ஞானத்தினால இல்லை ராமகிருஷ்ணருக்கு ஞானம் இருந்தது அவருக்கும் கேன்சர் வந்தது குழந்த மாதிரி அழுதார் அதுவும் தப்பு கிடையாது அவர் அம்பாள் கிட்ட அழுது சொன்னார் அப்புறம் சொல்கிறார் அம்பாள் வந்து எங்கிட்ட சொன்னால் நீ என்ன தாங்கிக்கோயேன்னு சொன்னா அப்படின்னு தியாகராஜர் கூட ஒரு கீர்த்தனத்தில் சொல்கிறார் நான் கொடுக்குறதையெல்லாம் ராமாணி வாங்கிக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு துக்கம் வரபோது மட்டும் தாங்கிக்கோங்கிறேங்கிற பாகவதாளெல்லாம் இப்படி தான் தாங்கிக்குவா அதனால் நீ தாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறியே ராமா அப்படின்னு ஒரு கீர்த்தனத்தில் சொல்கிறார் அப்போது தாங்கிக்கிறதுங்கிறது சகிச்சுக்கிறதுங்கிறது ஒன்றும் எதாவது தெரியாட்டா கூட யூஸ் ஆகும் just to endure all suffering whatever it might be physical pain or outward suffering just to endure swallow it assimilate it digest it that itself is a very powerful sadhana you cannot do anything else at least train this without thinking without lamenting without complaining to others about one's problem because every person who suffers he thinks he alone is having that problem inga kitta vandu kelunga na solli tharum ooru pura kekkaro ooru thar vandu solli ava solratha avaloda problem da adutha alukku irukum innu vera yaratiyo irukum vera konja adoda pattern da maarume thavara suffering is same
எங்க போய் பார்த்தாலும் இந்த துக்கம் துன்பம் ஒரு ஃபார்மில் அலட்டா இன்னொரு ஃபார்மில் இருந்துட்டே இருக்கு அதனால இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு காரியம் இல்லை நம்ம தலையில் எழுத்து ஏதாவது கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் பட் தெரிஞ்சுக்கணும் இது திதிக்ஷா கீதை தொடங்குற போதே பகவான் என்ன சொன்னார் அர்ஜுனன் கிட்ட திதிக்ஷஸ்வாரத தாங்கிக்கோ பா தாங்கிக்கோங்க கீதை ஆரம்பிக்கிற போது அதுக்கு மேலே அந்த ஒரு தாங்குதல் இருந்து கொடுத்தானால் அதுதான் பாடிலி ப்ராப்ளம்ஸ்கெல்லாம் பரிகாரம் அதுக்கு ட்ரான்ஸன் பண்ணி நமக்குள்ள ஒரு பூர்ணத்துவம் இருக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் சரீரம் மனசு ஒன்றும் நான் இல்லை அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் இருக்கிற ஏதோ ஒரு வஸ்து இருக்கு அது என்னன்னு கேட்குறாரு அந்த சிஷ்யன் எதை தெரிஞ்சுண்டா பூர்ண திருப்தி வருமோ சாந்தி வருமோ ஆனந்தம் வருமோ அந்த வஸ்து எனக்கு சொல்லி கொடுங்கோன்னு கேட்டால் அதுதான் குரு சொன்னார் பயப்படாது வழி இருக்கு அததே சம்பிரபக்ஷியாமி ஸ்வரூபம் பரமாத்மனோபந்த அனாத்ம விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லியாச்சு அதெல்லாம் விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் வந்து பரமாத்மஸ்வரூபம் சம்பிரபக்ஷியாமி சம்பிரபக்ஷியாமி ஸ்வரூபம் பரமாத்மனா பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும் நீ ஆசைப்படுறே பரமாத்மாவோட ஸ்வரூபத்தை சொல்றேன் அதோட பிரயோஜனம் என்ன யத் விஜாய அது தெரிஞ்சுண்டால் நரகா ஒரு மனிதன் பந்தாத சம்சார பந்தத்தில் இருந்து முக்தஹா முக்தனாகி கைவல்யம் அஷ்ணுதே அவன் கைவல்யத்தை அடைவன் அப்படின்னா தன்னில் இருந்து அந்நியமான யாருமே இல்லைங்கிற உணர்வை அடைவன் அத நவ் யூ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் ஆல் யுவர் வேர்ல்டிலி டெல்யூஷன்ஸ் யூ ஹாவ் கான் பியாண்ட் ஆல் டெல்யூஷன்ஸ் ஸோ ஃபார் யூ ஃபார் த ரைப் ஆஸ்பிரண்ட் தே I will teach you, speak to you about the Swarupam, the real nature of Paramatma. Sampravakshyami Paramatmanaha Swarupam. What is the use of knowing that? Yad Vijnaya. By knowing that, a person attains freedom. Vandhad Muktaha, freedom from all bondage. Kaivalyam Ashtudeh, he attains that non-dual state. Kevala Bhava, he attains that non-dual state, that non-dual awareness. Rindu illaadu, Kaivalyan alaye adaivan. Kaivalyan alaye adanjuduttana samsarame gadaivan. Lokavadu tu leela Kaivalyam. Bhagavan Vyasar, um, um, பிரம்மசூத்திரத்தில் சொன்னால் ஞானிக்கு சம்சாரம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் ஞானிக்கு லோகவத்து லோகவத்துனா சம்சாரவத்து சம்சாரம் போல இருக்கும் அத்தவாழ போல அவனும் அவ பிராரப்தப்படி சன்னியாசியாவோ மடாதிபதியாவோ இல்லை கிரகஸ்தனாவோ குடும்பியாவோ இல்லை கஷ்டப்படுறவனாவோ எல்லாம் ஞானியும் இருப்பான் திருஷ்டி வெளியிலேருந்து பார்க்குறவ பிரத்தியாருக்கு லோகவத்து ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையோ லீலா அவருக்கு அது லீலா தான் ஒரு விளையாட்டு தான் லீலானா என்னன்னாக்கா நித்தியத்தில் மனசு இருக்குது இல்லாட்ட லீலாவில் மனசு இருக்குது நித்தியத்தில் இருக்கிறது நிர்விகல்ப சமாதியில் வெளியில் வந்து விவகாரம் பார்க்குற போது அது லீலா அது எப்படி அவருக்கு லீலா ஆகிடுத்து யதகா கைவல்யம் ஆப்தகா அவன் வந்து கைவல்யத்தை அடைஞ்சாச்சு ரெண்டு இல்லாத நிலைய அடைஞ்சதுனால ஆத்மாவிலிருந்து அந்நியமான வஸ்து இருக்குங்கிற பிரமை அவரை விட்டு போனதுனால 
संसार नास्ति ज्ञाते तत्व कह संसार तत्व उदिते सती संसार संसार मरे तत्व उदिचन संसार कंसारी मादरीकू संसार कईवल्यम रेला ना रेले नान ओरा नान पानपाम नाम नहीं कईवल्यम अभी अईवल्य ना पर महापुरुषर लोक व्यवहार पड़ा अंत व्यवहार बाधिपड़ा तत्व अभी मुक्त पुरुष वा नमक कड़क अभी गुरुदा इं उपदेश पड़ा अथते सवक्ष्या स्वरूप परमात्म यज्ञा नरोबंधा मुक्त कैवल्यमश्रुते बंधा अहंकारा देहांदा बंधा अलग भाष्यकार चंद्रशेखर भारती स्वामी सुल्हार अहंकारा देहांता बंधा अज्ञान कलिता स्वस्वरूपोधन मुक्तमिच्छा मुक्षुता मुक्षुत्व मुनाडिये अर्थ इं वे भाष्य मन बंधा अहंकारा देहांता बंधा मुक्त तत्त्म्य अध्यास ब्यूटिफुल अद्यासम नमुक प्राप्लम वे विषय नम्बर मेल आरोपण पड़ रो कुछ आरोपण पड़ी के शरीर तो प्राप्ल आरोपण पड़ी के मेल आरोपण पड़ी के कष्ट अना देह वास अब कुंबते लोक विषय नम्बर जादी नम्बर मत नम कम्यूनिटी प्राब्लम अंत प्राब्लम एनतेमो आरोपण पड़ी के लोक वास इनोड रिलीजन के आोड़ मतमो एल्लाब्लम शिक्षा शास्त्र वासन रिलीजियस् वासन चलना नमुक शास्त्रम वासन आगे शास्त्र मोक्ष शास्त्र वासन कास्त्र वासन ना शास्त्र चल मटिको मोक्ष शास्त्र वासन आगे इतमी पल विषय नम्बर मेल आरोपण पड़ो नम अल आरोपण पड़ रो नम अब्सर्व पड़ी वृत्ति सारूप्यम पतंजलि योग सूत्र चलो अदा वेदा अद्यासम अद्यास इंपेक्ट वृत्ति सारूप्यम अद्यास को अदरमो पड़ी कैरा पापा कैरा पापा अब मुन्ना रोम नेर वेदा कट्टिटे नव ऐ अंडरस्टू What did you understand? I understood that Brahman is rope, and I am the snake. <laughs> What did you put? Upon the Guru Janna Ram, and we did a number. And the Guru Janna Ram, we have heard that he is doing this. He is doing this. He is doing this. He is doing this. गुरु जन राम अभी आिष्य ने कड़ी गुरु कैर कटी अष्यम इंमेल मेडिकल आपटे अकम तल अष्य रेटिप आत्मस्वरूप नमक नित्य सिद्ध वस्तु शरीरा व्यतिरिक्त प्रकाश विवेचन पड़ी चल रहा शिष्य श्रवण पड़ी श्रवण मात्रे ग्रहित और श्रवण तक 
మననం ఇది ధ్యాసనం పండి అది గ్రహించగల అది శిష్యునుడు పక్కువదే ఆశ్రయించండి ఎవడో పక్కువ మారుకానో అదికి తగంద పడి దాని తొడరుంది నామ నాళకి పార్కు అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ పోట్రుకానా నా బుక్ పోట్రుకానా నా పుస్తకం లైక్